Destan merhaba. Aleyküm selam. Bugün bize Özbekçe bir şey söyle mesela. Mesela. Mesela. Mesela masalan. <gülüyor> Bak gene. Biz vallahi Özbekçe biliyoruz ya. Necdet baba ne dese iyi Özbekçe. Ha, menemen güzeldi diyebilir misin? Menemen güzel. <gülüyor> ya Allah. Go- güzel bizde de güzel. Bizde de güzel ya vallahi. Bak bu kaçıncı dersimiz Destan? Sana her sorduğum <gülüyor> soruda sen bizi koparıyorsun gibi geliyor. Yani sanki Özbekistanlı değilsin de şuranın yörüğü gibisin. Onur sizin köyden falan mı? Ya benzer kelimeler çok ya. Yani. Çok dediğin her cümlemiz uyuyor yani. <gülüyor> yani şurada Türkçe konuşan bazılarından daha güzel Türkçe cevap veriyorsun. <gülüyor> Bizim bu imani cihette bir problemimiz var. Belki imanın ne demek olduğu ile başlayabiliriz problemimize. İman Allah'a inanmak, bilmek ve güvenmek manasına geliyor. Yani imanın içerisinde hem inanma hem güvenme aynı anlamı taşımaktadır. Ama bizim dünyadaki hayatlarımıza, hal hareket tavırlarımıza baktığında dünyada birinin sözüne Allah'ın verdiği vaatten daha fazla güveniyoruz. O zaman bizim imanımızda bir hastalık, problem olabilir mi? Evet evet, problem olabilir. İşte Risale-i Nur külliyatını biri bana sorsa ki, böyle ya ben hiç okumadım bu eseri. Temel olarak neyden bahsediyor? Tam da imanın bu özelliğinden bahsediyor ve diyor ki, iman ikiye ayrılır diyor. Bak Risale-i Nur külliyatının temel manada ne anlattığını biri sorsa, gönül rahatlığıyla bunu diyebiliriz. İman ikiye ayrılıyor. Birisi taklidi iman. Ne demek taklidi iman? Taklit etmiş. Yani böyle dededen miras alır gibi bir iman almış. Allah var diyor, peygamber var diyor, ahiret var diyor ama bunları delilleriyle bilmiyor. Sindirerek bilmiyor. İçten içe, derinlerden inanarak bilmiyor. Yani dünya için yaptığı bir amelde yarın dünyanın varlığı meçhulken ayan beyan dünya var gibi davranıyor. Ama ahiret konu olunca Ahirete iman var, mış, miş gibi davranıyor. Bu iman ne oluyor? Bu taklidi iman. Yani gelenekten gelen iman, dededen böyle arsa devralır gibi bir iman. İkincisi de tahkiki iman. İşte Risale-i Nur derslerinin altyapısı ne? Tahkiki. Tahkik araştırmak değil mi? Tam böyle emin olmak. Yani delilleriyle Allah'a inanmak demek. Bir taklidi iman dedik, gelenekten gelen iman dedik. İkincisi tahkiki iman dedik. Ne dedik tahkik imana? Delilleriyle, Allah Allah bak bir de delil çıktı şimdi bak. Delilleriyle, varlık ve birlik delilleriyle ahiretin aynı şu mahallenin sokaklarında geziyormuşçasına varlığını anlama delilleriyle. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik delilleriyle yani altyapı oluşturarak Allah'a inanmak ve güvenmek. Bu ne oldu? Bu da tahkik iman oldu. Şimdi ben şurada ne dedim? Taklidi iman dedim. Gelenekten geliyor. Burada ne dedim? Tahkiki iman dedim, delilleriyle iman dedim. Tahkiki iman da üç ayrılıyor. Birincisine ilmel yakin, ikincisine aynel yakin, üçüncüsüne hakkel yakin diyeceğiz. Demek tahkiki imanın da mertebeleri var. Ne oluyor bunlar? Şimdi ben uzaktan bir duman görsem. Duman varsa ne vardır? Ateş. Ben bunu neyle bildim? İlimle bildim. İşte Allah'ın varlığını bu şekilde anlamaya ilmel yakin deniyor. Peki ben yaklaşsam, yaklaşsam, yaklaşsam ateşi gözümle görsem bu da aynel yakin oldu. İlmel yakilden daha kuvvetli oldu. Ben gitsem, gitsem, gitsem elimi içine soksam, elim ateşte yansa, hissetsem bu da hak gel yakin mertebede bir iman oldu. Şimdi biz taklidi iman anladık. Tahkik iman üçe ayrılır dedik. İlmel yakin, aynel yakin, hak gel yakin bunu da anladık. Peki bu benim ne işime yaradı? İmanın zıt kelimesi şüphedir. Şimdi mesela bir gün bir yol ayrımına düştün. Burayı seçsen dünyada büyüyeceksin. Burayı seçsen ahirete büyüyeceksin. Şüphe ediyorsun. Neden şüphe ediyorsun? İmanda zafiyet var. İmanın zıttı ne? Şüphe. Acaba ahirette şöyle olacak mı? Emin değilsin. İşte bak bunlar taklidi iman. Şimdi demek ki tahkiki imanda mertebe arttıkça ne azalır bir insanda? Şüphe. Peki bir insanın şüphesi azalırsa şeytan o insana elini... Yetiştiremez. Bak şimdi tahkiki iman ne işe yarıyor bunu konuşalım. Mustafa abi sen şimdi karşımda çok güçlü bir adamsın. Benden güçlüsün. Elimde bir elma var. Çat diye alır mısın elimden? Alırsın. Elmayı ağzıma atsam gene alırsın. Şöyle açarsın ağzımı güçlü kuvvetlisin alırsın. Elmayı ağzıma attım mideme gitti. Daha 5 saniye oldu. Şöyle yüzünüze gözüküyor. Bıçağı takar çıkarır gene o elmayı alırsın. Ama ben o elmayı yedim. Dişlerimle çiğnedim. Sindirdim. Artık vücudumun en vay çeşit yerine dağıldı. Alabilir misin o elmayı? 
Mümkün değil, elin oraya yetmez. İşte tahkiki imanın hak gel yakın mertebesi bu demek. Sen Allah'ın varlığını, ahireti, Peygamber aleyhisselam o kavuşma anını öyle bir derinlerden sindirmişsin ve şüphe kalmamış ki artık şeytan ne yaparsa yapsın o elmayı oradan çıkarmaya eli yetmiyor. Şimdi etrafınızda oluyor değil mi? Ya bu adam inançlı güzel bir adamdı. Ne oldu da yanlış yola saptı? Ne olmuş? İmanın mertebesi düşük kalmış. Bak görüyor musunuz? Ya bu adamı ben tanırım 10 yıldır ne kadar güzel bir günü vardı. Hatta üzülerek söyleyeyim buraya inancında şüpheye düşmüş hafız kardeşler geliyor bazen. Bak inancında şüpheye düşmüş. Belki aylarca konuşuyoruz. Bak kardeşim şöyle böyle böyle diyoruz. Neden böyle oluyor? Demek ki bu imanın mertebeleri var ve bu ayan beyan açık ki artmak zorunda. Bu imanın mertebeleri artmadığında taklitte gelenekten kalınca ne oluyor? Şeytan elindeki elmayı çok kolay bir şekilde alabiliyor. Yani ahireti neleri tercih edebiliyorsun? Değil mi? Şöhrete tercih edebiliyorsun, paraya tercih edebiliyorsun, affedersiniz şehvete tercih ediyorsun. Bir bakıyorsun ahiret yokmuş gibi yaşıyorsun. Neden bu tercihleri yapıyorsun da ahiretin varlığı? Bir gün hesap vereceğin, Allah'ı razı etmen gereken o mahkemeye şüphe duyuyorsun. Çünkü imanımız taklit boyutunda kalıyor. Demek ki taklitteki bir imanı tahkike, ilmel yakine, aynel yakine, Hakkel yakine çıkartmak için bizim o zaman bir şeye ihtiyacımız var. Delillere ihtiyacımız var. Delillere. Yani bir insan dinini, imanını nelerle bilmesi lazım? Delilleriyle bilmesi lazım. İşte burada da şimdi başka bir konuya geçiyoruz. İman delilleriyle bilinmesi zorunlu denildiğinde insanın aklına şöyle bir cümle geliyor. Ya arkadaş benim şüphem mi var ki delile ihtiyacım olsun diyor. Ama acaba Kur'an ne diyor bak? Kur'an diyor ki, efela yetefekkerun. Hiç tefekkür etmez misiniz? Efela yetezekkerun. Hiç düşünmez misiniz? Efela yaglemun. Ne diyor? Hiç bilmez misiniz? Yani Allah Azze ve Celle cisimleşmiş ayetleri olan kainat kitabına bak diyor. Kelamımdan gelen ayetler olan Kur'an kitabıyla birebir uyuştuğunu göreceksin diyor. Bunu anlamak için neye ihtiyacımız var bizim? Delillere ihtiyacımız var. Hazreti İbrahim'in meselesini bilirsiniz. Geçen günde iki saat dersini işledik. Orada bir tane ayet var. O ayeti bir hatırlatmak istiyorum. Hani bir zamanlar İbrahim, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Kime diyor Hazreti İbrahim? Allah Azze ve Celle ediyor. Rabbi ona yoksa inanmadın mı İbrahim dedi. İbrahim hayır inandım. Fakat kalbimin mutmain olması için yani tam tatmin olup mertebesinin artması için ben bunu istiyorum diyor. Haşa o peygamber onun o mertebeye ihtiyacı yok. Bizim o mertebeye ihtiyacımız var. Şimdi Hz. İbrahim ölüleri dirilttiğini göster ya Rab diye. Neden istiyor? Şüphesi mi var? Haşa. O bir peygamber olur mu şüphesi? Ne yani Allah'a mı güvenmiyor? Haşa olur mu öyle şey? Teslimiyeti mi yok? Haşa. O bir teslimiyet kahramanı. Neden istiyor? İşte bu asırda bizim gibilere örneklik olsun diye. Bir peygamber bir şehrah açıyor, bir yol açıyor ve bizim gibilere bakın Allah'ı böyle delilleriyle tanımazsanız dünya imtihanının dalgalarıyla baş edemezsiniz diyor. Allah Allah. Ama biz Kur'an'ı böyle bilmeye ihtiyaç duymuyoruz. Rafımızdaki ürünlerin yerini sırasını biliyoruz. İş Kur'an'a gelince ne yapıyoruz biliyor musun? Aman bir Yasin oku bitsin. Ya o Kur'an her satırında her harfinde hikmet olan ve bu dünyada seni yönlendirip ahireti kazanmana vesile olacak Kur'an bu kadar mı yani? Canın sıkıldığında Yasin çevir. Başın sıkıştığında Yasin çevir. Bu kadar mı? Hayır. O zaman bir olay var. Ya biz Hazreti İbrahim'den daha kalbimiz mutmain, haşa. Ya da biz olayın esprisini kaçırmışız arkadaş. Taklidi imanın gafletiyle büyülenmişiz. Olayın esprisini kaçırmışız. Peki bir insan taklidi imanda kalsa bir zararı var mı? Bakalım. Fıkıhta bunun yeri nedir? Alimlerimiz ne diyor? Diyorlar ki İmam Azam, İmam Şafi, Ahmet bin Hanbel, Süfyan-ı Sevri ve daha nice alimler diyorlar ki bir insanın İmanına delil araması vaciptir. Vacibin terki de haramdır diyor. Allah Allah. O zaman bir insan sadece içki içerek harama girmiyor. Kur'an'a lakayt kalıp, ya Kur'an'daki ayetlerle Allah'ın kainatta cisimleşmiş ayetlerini nasıl birleştiririm diye dinle delil aramadığında bu insan da günaha giriyor ve diyorlar ki onlar cumhurun görüşü hem günahkar hem de asi olurlar diyor. Bunlar amel imamlarımızdı. İki tane de ne imamımız var? İtikat imamımız vardı. Hatırlarsınız değil mi? İmam Maturidi, İmam Eşari. İmam Eşari bir adım daha ileri giderek şunu söylüyor. İmanın sıhhatinin şartı her meseleyi delilleriyle bilmektir diyor. İmam Eşari söylüyor bak. Allah Allah. Neymiş imanın sıhhatinin şartı? Her meseleyi delilleriyle bilmektir. Yoksa diyor onun hükmü asidir. 
Asi nedir denilince de hükmü meçhuldür diyor. Ne demek bu? Yani dışarıda günah işleyen bir adamı Allah ahirette affedecek mi? Bilmiyoruz. Affedebilir ya da onun cezasını çektirip cennete öyle alabilir ya da Allah muhafaza şirke düşmüştür cennete almaz. Nasıl bunun hükmü bilinmediği gibi asi olan birinin hükmü de bilinmiyor diyor. Görüyor musunuz olayı? Yani bir insanın, ya benim şüphem yok ki dinime delil arayayım. Yani bu konunun dışında bir cümle. Konu bu değil zaten. Senin olması gereken vazifen dini delilleriyle idrak etmektir. Ama gelin görün ki sevdiğimiz bir lezzet, oyalandığımız bir telefon, bindiğimiz bir arabanın en ince ayrıntısını bilirken Kur'an'ın bu derin hakikatleriyle la kayıt kalmışız. Onlar bir köşede, biz başka bir köşede kalmışız. Çok yanlış yapıyoruz. Demek ki harama girmek sadece içki içmekle Olmuyor. Bir insanın Kur'an'daki bu delil ve iman hakikatlerine lakayt kalması belki lige bile girememesi demektir. Allah muhafaza. Şimdi bahçedeki oynayan bir çocuğa kırmızı kart verir misiniz? Vermezsiniz ama para da vermezsiniz. Ceza vermediğin gibi mükafat da vermezsin. Niye? Lige girmemiş çocuk. O adam lige girecek ki lige girdikten sonra ya bir cezası ya da primi bir mükafatı olacak. Yani biz bazen bir şey konuşuyoruz ya şu adamın şu yaptığına bak diyoruz. Bir ameli yanlış yapıyor adam. Ya ne ameli? Adamın imandan haberi yok. Adam daha lige girmemiş. O adam lige dahi girmedikten sonra birinin eliyle belki tutuşması. O adam da yani kart yiyeceği bir konu bile olmayabilir. Çünkü daha lige girmemiş adam. Allah muhafaza belki iman dairesine girememiş adam. Çok ciddi sıkıntılar var yani. O yüzden bu işi altyapısıyla, delilleriyle böyle hakikatli bir şekilde anlamak zorundayız. Eğer anlamazsak ne oluyor? Anlamazsak neler neler oluyor? Şimdi ben bir gün bir tane arkadaşla muhabbet ediyorum. Dedi ki abi dedi, ben dedi ateistim dedi. Olsun dedim sen de Allah'ın ateist bir kulu ol dedim. Yok yok dedi ben dedi Allah'a. İnanmıyorum dedi, inkar ediyorum dedi. Dedim ki senin inkar etmen Allah'ı yok etmediği gibi bak Allah seni inkar etmemiş, var etmiş, hava vermiş, su vermiş, senden ümidini kesmemiş. Sen şimdi Allah'ı inkar ettiğinde bir şey olmuyor ama Allah senden ümidini kesse ne olurdu? Nefesini de keserdi, olur biterdi. Allah Allah. Sonra dedi ki yok yok dedi bak dedi ben aynı zamanda bu tür din işlerine, Allah'la ilgili meselelere düşmanım dedi. Hoppala. Yok olan bir şeye düşmanlık yok olması lazım, değil mi? Şimdi mesela biz Allah'a inanıyoruz, Allah bizi ilgilendirir, değil mi? E sen Allah'ın varlığına inanmıyorsun ki yani. Yokluğuna inandığın bir şeyin düşmanlığının da yok olması lazım. Demek ki mesele başka. Yoksa yok olan bir şeye düşmanlık olur mu? Ya ben şimdi desem ki ben şuradaki Mahmut'a düşmanım desem, ya Allah Allah herhalde aklı gidiyor bu arkadaşın. Orada Mahmut diye biri yok ki. Mahmut yoksa düşmanlık da yok demeniz lazım. Demek ki mesele başka başka. Bak. Arabayı yapan mühendisi kimse inkar etmiyor. Ama mühendisi yapan Allah'ı inkar ediyor. Bak çok enteresan mesele. Süleymaniye'yi yapan Sinan'ı inkar eden yok. Ama Sinan'ı yapan Allah'ı inkar eden var. Demek ki mesele başka bir mesele. Böyle konuşmaya devam ettikten sonra dedi ki tabii dedi yani ben aslında bir gücün varlığına inanıyorum dedi. Hoppala. Biliyorsunuz değil mi o cümleyi duydunuz? Evet kainatı. Bir güç yaratmıştır. Niye Allah demiyor? Şimdi Allah dese emirleri var, yasakları var, helal var, haram var. Güç deyince... Güç sana namaz kıl benim için demez ki değil mi? Demez. Dedim ki yani bak şu kainatta bir şeylerin olması için sadece güç yeterli mi? Yetmez dedim. Şimdi mesela benim arabamın gücü var değil mi? Şimdi ben arabamın gaz pedalına taşı koysam bir güç oluşur mu? Oluşur. Arabada gider mi? Gider. Nereye gider? Hikmetsizce duvara gider. O zaman dedim ki buna güç yetmez dedim. Ne lazım o zaman başka dedi? Dedim ki gücün yanında irade lazım. Bu direksiyonu tutup böyle gitmeyi ya da böyle gitmeyi tercih edecek bir irade lazım dedim. Çünkü... Şuursuz varlıklar şuurluca iş yapıyorsa perde arkasında şuhur sahibi bir zat var demektir. Benim arabamın içinden camı açmama rağmen çıkmayı başaramayan bal arısı profesörlerin yapamadığı balı yapıyorsa yani şuursuz bir şey şuurluca bir iş yapıyorsa perde arkasında şuur sahibi, kudret sahibi ve irade sahibi bir zat olmak zorundadır dedi. Tamam dedi hadi irade de olsun. Dedim yetmez. Allah Allah abi niye yetmesin dedi ya. Şimdi ben arabaya bindim. Kudret var mı? Gaza basıyorum. Var. İradem var mı? Var. Sağa çeviriyorum sola çeviriyorum. Ama ben nereye gideceğimi bilmeden istediğim yere gidemem. O zaman dedim bir de ilim lazım. Tamam dedi hadi ilim de olsun dedi. Yeter mi dedi. Dedim yetmez. Allah Allah dedi abi ne lazım da. Dedim ki şimdi ben kainatta o arabaya bindim. Kudret var, irade var, ilim var. Aldım arabayla geziyorum. E o bağlarda, bahçelerde ne var? Hep güzellikler var. Dedim ki güzellik varsa bu güzellikleri buraya takan bir Cemil isminde bir zat olması lazım dedim. Çünkü bütün güzellikler güzelin kaynağından gelmek zorunda. Kaynaksız bir şey olur mu? Mümkün değil. O zaman bütün güzellikler güzelin kaynağından gelmek zorunda. Hayda tamam dedi hadi Cemil de olsun. Dedim yetmez. Allah Allah abi dedi niye yetmesin? Yetmez dedim çünkü... Bakkala gidince bana karşılıksız ekmek vermiyor ya, ikram etmiyor. Ama bağlara, bahçelere bakıyorum, elmalar, üzümler, armutlar, karpuzlar 
Karşılıksız o zaman kerim birisi olmak zorunda. Niye? Çünkü ikram etmiş bana. Allah Allah anlattım anlattım anlattım. Bu isim lazım bu isim bakın Allah'ın esmaları kainata yayın. Bu isim lazım bu isim lazım bu isim lazım. Dedi ki ben senin varmaya çalıştığın şeyi anladım dedi. Sen dedi bunların toplamına Allah dediğini söyleyeceksin ama ben Allah demiyorum dedi. Şimdi benim adım Mehmet. Sen bana başka bir şey söylesen ben bunu kabul etmiyorum. Yani Allah Azze ve Celle kendisine Allah demiş mi? Demiş. Kainatta bu isimler var mı? Var. Bu isimlerin karşılığı var mı? Var. O zaman bu isimlere sahip bir zat olmak zorunda. O zat kendisine Allah dedikten sonra sen ona başka şey dersen, enerji dersen, maddenin ezeliyeti dersen ancak ve ancak kendini kandırmış olursun. Allah Allah çok enteresan ya. Şimdi biz az önceki konuşmadan anlıyoruz ki bu kainat boşa yaratılmamış, hikmet üzere yaratılmış. Bu kadar esmayı bize öğretmek için, bir kurallar manzumasıyla sunmak için demek ki Allah Azze ve Celle abes yaratmadığı kainatı bir de dinle süslemiş, peygamberlerle süslemiş, Kur'an ile süslemiş o kainatı. Yani senin zannettiğin gibi bana hesap sormayacak bir enerji mevcut değildir. Peki neden oluyor bu konuşmalar? Çünkü Allahsız bir hayat nefsin hoşuna gidiyor. Şimdi adam enerji değil de Allah dese ibadet etmeye başlayacak. İbadet edince adam zannediyor ki benden diyor lezzetler kaçacak diyor. Halbuki haram bir şey yaptığında adamın vicdanı yanmaya başlıyor. Haramın içinde lezzetle mevcut değil. Lanetli bir lezzet var. Haram elini uzattığı anda adamın vicdanı yanıyor. Faize girmişleri görüyoruz. Ne oluyor? Adam böyle kıvrılıyor. Ya arkadaş sen şu faize şu apartmanlar için girmiştin. Ne oldu? Yok lezzet alamadım vicdanım yanıyor. Ama adam nefsi mücadele ediyor ya. Adam zannediyor ki ben İslam'ın içine girersem bütün lezzetlerden uzaklaşan ilkel bir hayat yaşayacağım zannediyor. Öyle değil, öyle değil. Helalin içinde öyle lezzetler var ki, bir namazın içinde öyle derin bir lezzet var ki. Allah rızası için hizmet etmenin içinde öyle bir lezzet var ki. Orucun içinde öyle bir lezzet var ki. Kur'an'la münasebetler olmanın öyle bir lezzeti var ki. Bazen dışarının işi oluyor. Bizim arkadaşlara diyoruz şuraya gider misiniz? Adam orada okumayı bırakmak istemiyor. Kur'an'ı bırakmak istemiyor. Namazı bırakmak istemiyor. Allah Allah. Demek bu adam nasıl bir derin lezzet almış ki bunlardan ayrılmak istemiyor. Demek ki burada nefsin problemleri var. Şimdi bu kadar ayan beyan belliyse, şimdi az önce öyle bir konuştuk ki, değil mi destan? Allah'ın varlığı, kainattaki zerrata dediğince delillerle belli, böyledir. Madem böyle belli, hocam koca koca profesörler var, nasıl inkar ediyorlar? Şu kainattaki delillerin üstünü örtmeyelim yeter. Allah'ı inkar etmenin hiçbir yolu yok. Çünkü kainat içinde şirk yok. Bizim nazar ve niyetimizde şirk var, kainatta şirk yok. Koca profesörler nasıl inkar ediyor Allah? Şimdi küfür kelimesini duymuş muydunuz? Ne demek? Örtmek. Hatta kafir ne demek uzuyor? Örten demek oluyor değil mi? Şimdi onlar da biliyorlar. Şu kainata baktıklarında diyorlar ki bir köy muhtarsız olmaz. Biri yine ustasız olmaz. E bu kainat nasıl sahipsiz olabilir? Onlar da derinden derine biliyor ama işlerine gelmiyorlar. Neden? Çünkü dedim ya eğer bir Allah var derse içeride nefsin istediği gibi bir hayat yaşayamayacaklar. Nefis de içeriden diyor ki aman aman şu delillerin üstünü örtelim. Ne diyelim? Tesadüf diyelim. Tabiattan diyelim, doğadan diyelim, madde ezeli diyelim, başka bir şey diyelim. İnan bana çok saçma şeyler yani. Aklı, şuuru, ilmi, kudreti olmayan bir maddeden. Bir de Allah'ın ezeliyetini kabul etmeyip maddenin ezeliyetini kabul etmek bu da bambaşka bir şey yani. Çok enteresan meseleler. Şimdi Risal'deki meseleye ufak ufak girelim o zaman. Bugün tam bunları anlatacak Üstad Hazretleri. Allah'ın varlığı ve birliğini 33 farklı pencereden anlattığı bir eser var. 33. söz, 33 pencere. Neden pencere diyoruz? Şimdi 33 tane pencere okuyacağız. Bugün birinciyi okuyacağız. Pencereden ne yapılır? Dışarı. Demek ki bu pencereden kainatın sayfelerini seyredeceğiz. Peki bir evin penceresinden ışık girmese ev nerede kalır? Karanlıkta kalır. Demek ki biz bu pencereden Allah'ın varlık ve birlik delillerini ışık olarak içeri almazsak kalbimiz karanlıkta kalacak. Bak ne için pencere diyormuş görüyor musunuz? Bugünkü okuyacağımız yer birinci pencere. Kafamıza şöyle kodlayacağız. İhtiyaç penceresi. Bugünkü neymiş Berker? İhtiyaç penceresi. Ne demek ya ihtiyaç penceresi? Şu demek. Bugün ihtiyaç penceresinden bakacağız. Allah Azze ve Celle'nin varlık ve birliğini delilleriyle göreceğiz. Hangi pencereden? İhtiyaç. Dersin sonunda şu konuya bağlayacağız. Kainatta bütün mevcudatın ihtiyaçları karşılanıyor mu diyeceğiz. Karıncanın, annenin, bebeğin, bir bitkinin... Bir bulutun. Bakacağız ki hepsinin ihtiyaçları karşılanıyor. Sonra şuraya varacağız. Kainattaki bütün mevcudatın ellerinin yetişmediği yerden ihtiyaçları karşılanıyorsa, perde arkasında bütün ihtiyaçları karşılayan şefkat sahibi bir zat olmak zorunda diyeceğiz. Bakın biraz girelim meseleye. Şimdi bir tane odaya girdik. Bir yaşında bebek var. Karnına bakıyorsun karnı tok. Altına bakıyorsun altı temiz. Odaya bakıyorsun oda da tertemiz. Allah Allah. Şimdi o bebeğin annesini görmediğimiz halde, 
Yahu bu bebeğin demek ki ihtiyaçlarını karşılayan bir annesi var der miyiz? Deriz. Bak demeyi bırak demek zorundasın. Niye? Çünkü bebeğin ihtiyaçları karşılanmış ama bebeğin ihtiyaçlarını karşılamaya eli yetişmiyor. Bak tekrar söyleyeyim mi? İhtiyaçları karşılanmış olan bebeğin ihtiyaçlarını karşılamaya eli yetişmiyorsa ihtiyaçlarını karşılayan bir annesi olmak zorunda. Şimdi benim onun annesine inanmam yani iman etmem için annesini görmem gerekiyor mu? Gerekmiyor çünkü ben annesinin icraatını gördüm orada. Allah Allah bak meseleye bak. Şimdi biz annesini görmedik ama varlığını kabul ettik. Nereden kabul ettik Mustafa abi? Annesini görmedik neyini gördük? İcraatlarını gördük Allah Allah. Bu çocuk o odadan çıkaralım o çocuğu biraz dünyada gezdirelim. Bu çocuğun başka ihtiyaçları da var mı Burak? Var değil mi? Ne ihtiyacı var? Anneye ihtiyacı var. Şefkate ihtiyacı var, süte ihtiyacı var, kulağının sese ihtiyacı var, gözünün ışığa ihtiyacı var, ciğerinin oksijene ihtiyacı var. Saymakla bitirebilir miyiz? Bitiremeyiz. Peki bebek sayabilir mi? Bebek bilmez ki sayısı. Bak bebek ihtiyacını bilmiyor bile. Dünyaya gelmiş, ey bebek ihtiyacın ne desen inga der. O bebek ihtiyaçlarını saymayı bırak, ingadan başka cümle dahi bilmiyor. Bakın Allah'ın varlığı ve birliği nasıl gözüküyor, bebeğin üstten nasıl tecelli ediyor, inanılır gibi değil ya. Bebek geldi dünyaya. Dişi yok, damağı var. Ne demek bu? Sen çiğneyemezsin ama emebilirsin demek. Bebek dünyaya geldiği anda onun annesinin göğsünde süt, sinesinde şefkat çıkıyor. Tam bebeğin ihtiyacı bu mu? Tam ihtiyacı bu. Annenin göğsünde süt çıksa, sinesinde şefkat çıkmasa. Gece kalkıp uyanıp uyanıp besler mi bebeği? Beslemez, olmadı. Peki annenin sinesinde şefkat çıktı, göğsünde süt çıkmadı. Oldu mu? Perişan olur, ben bu bebeği besleyemiyorum diye kurur, ölür o anne. Bebeğin dünyaya geldiği anda iki ihtiyacının birden karşılanması, hem de bebeğin elinin gücünün yetmediği yerden karşılanması, perde arkasında bebeği bilen, bebeği tanıyan, bebeği gönderen, bebeği yaratan ve bütün ihtiyaçlarını milimi milimine ona veren bir yaratıcının varlığını Ayan beyan gösteriyor. Bak ihtiyaç deliline bak. Başka? Bebek gözünü açıyor. Evi himaye eden bir babası var. Bak onun elinin yetmediği yerden bütün ihtiyaçlarının karşılanması, ihtiyaçlarını karşılayan şefkatli bir zatın varlığına ayan beyan delildir. Allah Allah. Şimdi o bebeği biraz daha büyütelim. Kocaman insan olsun. İnsan olduğunda ihtiyaçlarını karşılamaya gücü yeter mi artık? Yetmez ya. İhtiyaçlarının binde birini bile karşılayabiliyor musun? Mümkün değil. Yağmura ihtiyaç var mı? Var. Yağmuru yağdırabiliyor musunuz? Mümkün değil. Güneşe ihtiyacım var mı? Var. Güneşi doğurabiliyor muyuz? Doğuramıyoruz. Allah Allah. Topraktan bitki çıkmasına ihtiyacım var. Güç yetiyor mu? Yetmiyor. Elma yarmuta ihtiyacım var mı? Var. Bakın. Gücümün yetmediği yerden bütün ihtiyaçlarım karşılanıyorsa perde arkasında gücü yeten ve bana şefkatle muamele eden ihtiyaçlarımı karşılayan bir zat var demektir. Allah Allah. Yeryüzünde sıcaklık 60 dereceyi geçse değil insan hiçbir canlı yaşayamaz hale geliyor. Bunun benim ihtiyacım olduğunu bilip bu ayarı sağlayan kimdir? Bak buna ihtiyacım var mı? Var. İhtiyacım karşılanıyor mu? Hem de nasıl karşılanıyor? Şu atmosferin içerisindeki birçok gaza oranı oranınca ihtiyacım var değil mi? Ama gazlarda bir kaçma hızı var. Gazlar kaçmaya çalışırken dünyanın üstünden kim ne tutuyor onu? Atmosfer tabakası tutuyor. Bu faaliyete ihtiyacım olduğunu bilip de atmosferi oraya koyan kimdir? Allah Allah. Bakın benim suya ne kadar ihtiyacım olduğunun farkındasınız. Su için bulutlara su gitmesi lazım. Bulutlara su gitmesi için de suyun buharlaşması lazım. Dünyada saniyede 16 milyon ton su buharlaşıyor. Saniyede. Buharlaşan su ne oluyor? Buharlaşıyor. Bulutlara biniyor. Bulut arabası onlara ihtiyaç olan yerlere götürüyor. Bak akılsız, şuursuz, ilimsiz bulut arabası nerenin ihtiyacı olduğunu bilip götürecek. Subhanallah. Bak akıl alır gibi değil. Daha sonra ne yapıyor? Onu yağmur yağmur, tane tane o damlaları paraşüte bindire bindire hiç kimseyi incitmeden, kafamıza düştüğünde incitmeden, bir yaprağa düştüğünde incitmeden aşağı indiriyor. Aynı olayı biz yapmak istesek ne olurdu? Suyu buharlaştırmak için 300 bin milyar kere milyar kaloriye ihtiyacımız vardı. Peki ben kömür olarak bu kaloriyi elde etmek istesem ne lazımdı? 4.10 üzeri 16 ton kömüre ihtiyacım vardı. Var mı bu sayıyı çıkarabilecek olan? 4.10 üzeri 16 ton kömüre ihtiyacımız vardı. Gaz yağını mazyağını saymıyorum. Biz mangalı yakarken tutuşturmak için 
bir şey şu harcıyoruz değil mi? Yani onun gaz yağmaz ya hesabını varın siz sayın. Şimdi benim bu ihtiyaçlarım karşılanıyor mu? Karşılanıyor. Ama ben karşılayanı görmedim. Görmemek olmamaya delil değildir. Nereden görüyorsun? İcraatlarından görüyorsun. Allah Allah. Şimdi ben bebek anlattım, odada anlattım, dünyada anlattım, insan anlattım. Şimdi bütün mahlukata bak. Bütün mahlukatın bu kadar ihtiyacı var mı? Var. Peki bütün ihtiyaçları karşılanıyor mu? Karşılanıyor. Bütün mahlukatın ellerinin yetmediği yerden ihtiyaçları karşılanıyorsa perde arkasında ihtiyaçları karşılayan şefkatli bir zat olmak zorunda. Hangi pencereden bakıyoruz aslan? İhtiyaç penceresinden Allah Azze ve Celle'nin varlık ve birlik delillerine bakıyoruz. Allah Allah. Şimdi okumaya başlayalım mı? Hadi başlayalım. Bismihi subhanehu. Sözler 33. söz 1. pencere. Bil müşahede görüyoruz ki bütün eşya hususan zihayat olanların pek çok muhtelif hacatı ve pek çok mütenevvi metalibi vardır. Hepsinin farklı ihtiyacı var mı? Var. Karıncanın bir başlasak suya, güneşe, toprağa vesaire vesaire bütün ihtiyaçları karşılanıyor mu? Karşılanıyor. Gülün yaprağa ihtiyacı var. Alının bala ihtiyacı var. İneğin süte ihtiyacı var. Her birinin ihtiyacı karşılanıyor mu? Karşılanıyor. Siparişle mi karşılıyorlar? Dilleri bile yok dilleri. Bebek ihtiyacın var mı? Inga. Gül ihtiyacın var mı? Ses yok. Karınca ihtiyacın var mı? Seni bile duymaz yolunu değiştirir. Sipariş de yok. Nereden karşılanıyor bu kadar ihtiyaç? Allah Allah. Şimdi insanın bir ihtiyacını konuşalım. Gece. İnsanın geceye ihtiyacı var mı? Var. Bizim dinlenmemizi sağlayan birçok hormon gece vakti salgılanıyor. O yüzden doktorlar der yani mutlaka gece uykusu alın der. Şimdi o zaman gece nasıl bir şey? Çok kıymetli bir şey. Şu an gecedeyiz zaten. Güneşin üstü örtülü. Gece geldi, gitmedi. Ne yapacaksın? Şimdi mesela bizim normalde bu oturduğumuz oda karanlıkta değil mi? Biz bir odayı, küçük bir yeri aydınlatmayı biliyor muyuz? Biliyor muyuz? Biliyoruz. Işık mışık takıyoruz. Hadi dünyayı aydınlat. Demek ki gece bizzati sadece nimet değil. Gecenin miktarı da nimet. Geldi gece gitmedi. Nasıl yapacağız? Allah Allah. Bir gün adam birinin evine misafir gelmiş gitmemiş. Adam da demiş ki hanım demiş buna bas tatlıyı demiş. Tatlıyı yiyen artık son yemektir gider demiş. Ama Yusuf abi senin için geçerli değil. Adam basmış baklamayı basmış baklamayı basmış baklamayı. En son demiş hemşerim demiş ciğerin yanacak demiş ciğerin. Adam demiş ben kimin ciğerinin yandığını iyi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gece geldi gitmedi. Hadi gitmeyen misafir ne yapacaksın? Perişan oldum. E şimdi benim gündüze de ihtiyacım var. Gündüz geldi bu sefer gündüz gitmiyor. Ne yapacağız? Şimdi senin karanlığı aydınlatmak için bir kaynağın var. Gündüzü gece yapmak için kaynağın var mı? Işığın kaynağı var değil mi? Gece feneri var mı? Böyle basacaksın karanlık olacak. Yok ne yapacaksın? Dünyayı çadırla mı örteceksin? Bak her biri hem nimet hem ihtiyacım var hem de ihtiyacım olan ölçüsünde. Dakikası dakikasına. Bakın biz namazlarımızı o saate göre biliyoruz değil mi? Güneş şurada, güneş burada diye. Milimi milimine gece ve gündüze bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor mu? Karşılanıyor. Bak inanılır gibi değil. Demek bunların hepsi nimet ama vaktinde olması nimet. Fazla olsa bela olacak başımıza. Mesela bir insanın boynunun uzun olması nimet mi? Bak Süleyman, şimdi senin boynunun uzun olması nimet mi? Nimet. Minare kadar uzun olsa olmaz değil mi? Şimdi kim sana elbise dikecek? Kim sana ayakkabı verecek? Demek ki boyun uzunluğuyla birlikte ölçüsü de nimetin içerisinde saklı. Bak Allah Allah. Göz bir nimet mi? Nimet. İşte o gözün görme miktarı da nimet. Şimdi ben... Mikroskopik varlıkları da görsem, şu çayın içindeki bakterileri de görsem içebilir miyim? Mümkün değil. Bir yudum çay alamam. Demek ki göz nimet, benim onun görme aralığına da ihtiyacımı bilen aynı o ihtiyaca karşılık vermiş. O da nimet. Bak, bunların hepsi bizim ihtiyacımız mı Necdet? Karşılanıyor. Mesela duymak nimet mi? Nimet. Peki ben karıncanın ayak sesini duysaydım ne olacaktı? Uyuyamazdım ki bak gece yatıyorsun. Ne vardı o yastığın üstünde? Maytlar var değil mi yastığın üstünde? Bütün maytlar böyle. Açmışlar şey mi? Halay çekiyorlar. Şimdi ben onu duyuyorum. Nasıl yatacak ki? Canın çeker oynarsın. Olmaz değil mi? Demek ki duymanın ölçüsü de ya da böyle daha yüksek sesleri duyuyorum. Dünyanın dönüşünden oluşan sesi duyuyorum. Ne yapacağım? Perişan olurum. Demek ki duymak nimet, ölçüsünü de nimet ve bunların her birisi ölçüsü miktarınca karşılanmış mı? Karşılanmış. Kimdir bu benim ihtiyaçlarımı böyle karşılayan? Allah Allah. Kendimiz yapmadık. Birinden satın almadık, yolda bulmadık. Kim karşıladı? Bunca ihtiyacın karşılanması perde arkasında seni tanıyan ve bilen bir zaten varlığını apaçık gösteriyor. İşte bunun adına tahkik iman deniyor bak. Devam edelim mi okumaya? Buyurun devam edelim. O matlapları, o hacetleri ummadığı ve bilmediği ve eli yetişmediği yerden... Bir dakika. Nereden? Eli yetişmediği. Bir kelime daha kullandı. Nereden dedi? Ummadığı yerden. Ummadığı yerden ihtiyaç mı geliyormuş? Evet. Şimdi biz sütü... Halk arasında darbe mesele olarak neyi de kullanırız? Temizlik sembolü olarak. Ne deriz ya? Süt gibi tertemiz çocuk deriz değil mi? Ya da bu adam sütten çıkma, ak kaşık deriz. O zaman süt neyle örtüşmüş? Temizlikle örtüşmüş. Şimdi bir insan sütün nereden almayı beklemez? Pislikten almayı beklemez. Allah en beklemediğin yerden süt yaratmış. Kanla fışkı arasında pisliğin içinden süt yaratıyor Allah. En beklemediğin yerden. 
Bak ummadık yerden gelir diyor. Ya Rab neden ummadığım yerden veriyorsun? En pisin içinden en temizi yaratıyorum ki pisten bilme diye. Neden zıtlık yaratıyor Allah? Neden zıtlık da veriyor? Ondan bilme diye. Şimdi bir öğretmen kara tahtaya yazı yazacak olsa hangi renkte beşir kullanır? Beyazı. O zıtlık birbirini göstersin diye. Allah Azze ve Celle neden zıtlıklar içerisinde veriyor? O pislikten bilme diye veriyor. Allah Allah. Bak şimdi süt. Laboratuvara girsem sütü yapamıyorum. Bu süt nereden geliyor? Kafasını yerden kaldıramayan bir inekten geliyor. Allah Allah. Şimdi bak biz bu sütün testlerini yaza yaza profesör oluyoruz. Şimdi inek şuurlu olsa dese ki ya arkadaş benim sütümün tezini yazan profesör oluyorsa sütü yapanın baş profesör olması lazım. Ne diyeceksin sen bu ineğe? Ya Rab neden bu zıtlık içinde verdin? Onu inekten bilme diye. Aciz elma kurdu. Besinin içinden çıkıyor. Neden? Neden? En aciz en çok rızıklandırılan oluyor. Neden? Beslenme fiilini ondan bilme diye. Bak neden zıtlıklarla veriyor? Bir şeyi bir şeyden bilme diye. Arının karnında zehirin yanından ne veriyor? Balı veriyor. Neden? Bak bu arıdan bilme diye. Şimdi desen ki ya Mehmet gömleğin çok güzelmiş. Kim dikti? Ya bizim bir ustamız var sağ olsun. Eli yok, ayağı yok, gözü de yok, kulağı da yok. O dikti. Ne dersin? <gülüyor> ya Allah Allah. Gidiyor herhalde yavaş yavaş. Yazık dersin. Ama elsiz, ayaksız, böcekten ipek veriyor. Buna ne diyeceksin? Zıtlıklar içerisinde veriyor. Bu imtihanı kaybetme diye bak. Ya elsiz, ayaksız, böcekten ipek mi olur? Allah aşkına ya. Biz hep ülfet ve gaflet nazarıyla bakıyoruz. Çıkın şuradan ya, şu tevhid nazarıyla bakın. İhtiyaç penceresinden bakın yani. Nasıl oluyor bunlar? Neden bu zıtlıklar içerisinde veriyor? Ondan bilmeyelim diye. Yani kainatta her şey şiddetli bir şekilde Allah'ın varlık ve birliğini gösteriyor. Peki biz niye göremiyoruz? Unutmayın, şiddeti zuhurundan göremiyoruz. Güneşin ışığının kuvvetinden baksak güneşi göremez hale geliyoruz. Neyden sebep? Şiddeti zuhurundan. E atom sayısınca Allah'ın varlık ve birlik delili varsa ben niye göremiyorum? Niye? Şiddeti zuhurundan. Lütfen şu perdeleri yırtalım, gaflet perdesini yırtalım. İhtiyaç penceresinden baktık mı? Ayanmayan. Bak bu delillere çok ihtiyacımız varmış. Tahkiki imana bu basamaklardan, bu pencerelerden çıkılıyormuş. Bak devam edelim mi? O cümleyi baştan alır mısın abim? O matlapları, o hacetleri ummadığı ve bilmediği ve eli yetişmediği yerden münasip ve layık bir vakitte onlara veriliyor, imdada yetiştiriliyor. Dikkatinizi çeken hangi kelime oldu? Çok güzel. Münasip vakitte. Yani tam vakti vakti ne veriyormuş Allah Azze ve Celle? Şimdi mesela bazen futbol maçında tam adamın ayağına top gelirken öbür adam kayıyor. Hakem ne yapıyor? Kırmızı kart. Neden verdin? Çünkü münasip vakitte kaydı. Baktım topun geliş zamanıyla adamın ayağı kayış zamanı birbiriyle uyumlu mu? Uyumlu. O zaman diyor ki kasıt var. Bak o zaman zamanlama varsa ne var? Kasıt var. O yüzden hakem kırmızı kart veriyor. Allah Allah. Bebeğin dünyaya gelişiyle. Bak Allah aşkına şunları ülfet perdesiyle dinlemeyin ha. Bebek ya bebek şuuru yetmez gücü yetmez. Karşıda bir de anne var. O güne kadar gelmeyen süt o gün geliyor. Bebeğin dünyaya gelme zamanıyla sütün dünyaya gelme zamanı aynı zaman. O zaman kasıt var. İnanılır gibi değil yani. O bebeğin ingadan başka harf çıkaramayan bebeğin ihtiyacı nasıl bilinir? Bebeğin gelme zamanıyla sütün gelme zamanı o kadar münasip ki demek kasıt var. Kim yaptı sütü? Annenin içinde profesör var o mu yaptı? Hayır. Annenin şefkati mi yaptı sütü? Hayır, hayır, hayır. Annenin şefkati bir süt yaratmaya yetmez. Kim yaptı? Bu zamanlamada bir kasıt var. Demek perde arkasında getirdiği yavrucan bütün ihtiyaçlarını bilen ve karşılayan bir zat var. Bak ayan beyan açık ya. Neyi elimize alsak her şeyin ihtiyacı var mı? Her şeyin ihtiyacından bu gözüküyor. Allah Allah. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil yani. Zamanlama muazzam. Şimdi ben eve gitsem masada tantuni. Ne derim? Aa, beni tanıyan ve bilen birisi benim tantuniyi sevdiğimi bilmiş masaya koymuş derim. Dünyaya geldiğinde menü... Tam damağına göre. Elması, armudu, tantunisi, kerebici, çiğ köftesi, lahmacunu hepsi tam damağına göre böyle. Allah Allah. Demek ki beni tanıyan birisi benim lezzetimi de biliyor. Ve önce lezzetlerin ihtiyaç karşılığını da veriyor. Şimdi biz bir gün İsviçre'ye gittik. Orada da böyle adını söyleyemediğim garip meyveler getirdiler. Ya böyle meyveyi tadıyorum. Dilime dedim ki yani sen daha önce geldin mi İsviçre'ye? Dilimde dedi ki yok abi de vallahi gelmedim. E sen İsviçre'ye gelmedin ama bu lezzet senin dilinde kodlanmış. Nereden biliyorsun İsviçre'deki adını söyleyemediğim meyvenin lezzetini? Görmediğim yerin meyvesinin kodu bu dilde var. Arkadaş bu ihtiyacımı bilen kim? Bir gün Mehmet İsviçre'de bir meyveyle karşılaşacak. Ben de o Mehmet'in ince lezzetini bu diline kodlayayım. Akıl alır gibi değil ya. Akıl alır gibi değil yani. Vallahi akıl alır gibi değil. Şu ihtiyaç penceresinden bir insan. İnat etse yine Allah'ın varlık ve birliğini kabul etmeden bu masadan ayrılamaz yani. Mümkün değil ayrılamaz. Allah Allah. Devam edelim mi? Halbuki o hadsiz maksutların en küçüğüne o muhtaçların kudreti yetişmez, 
elleri ulaşmaz. Bak, en küçüğüne yetişmiyor. En küçüğüne. Görüyor musunuz? Buyurun. Sen kendine bak. Şimdi nereye bakalım? Biraz kainatı dolaştık. Şimdi kendimize dönelim. Zahiri ve batıni hasselerin ve onların levazımatı gibi elin yetişmediği ne kadar eşyaya muhtaçsın. Bak şimdi biraz da neye bakalım? Duygularımıza. Biz duyguya da muhtaç mıyız? Muhtaçız. Şimdi mesela benim demirim eksik. Gittim bir tane doktora. Doktor ne der? Şunları kullan. Demir ihtiyacın hallolur der değil mi Halil? E benim korkmaya, sevmeye eksikliğim varsa kim karşılayacak? Bak benim ihtiyacım var ha. Mesela benim korkuya ihtiyacım var mı? Var. Benim tavuktan korkmamaya, aslandan da korkmaya ihtiyacım var. Ama görüyorum ki tavuktan, kediden korkanlar da var aramızda. Hiç yakışmıyor bak. Benim hayatta kalmam için korkuya ihtiyacım var. Ben de korku olmasa derim ki ne merdivenden ineceğim derim, pencereden giderim. Benim korkum olmasa kanunlara uymam. Demek ki benim bu dünyadaki vazifemi, rolümü yaşayabilmem için neye ihtiyacım var? Korkuya ihtiyacım var. Sizlerle münasebetler olup bir hukuk kurabilmem için muhabbete ihtiyacım var. Belli bir ölçüsünde bak onun kıvamı da çok enteresan. Yani o sevgiyle korkunun kıvamı herkeste o kadar farklı ki neredeyse karakter belirliyor. Yani o kadar yeri yerinde ki inanılır gibi değil. Bir gün Nasrettin Hoca gitmiş böyle karpuz da çok seviyormuş. Bahçeye giriyor. Bakmış ki sevdiği karpuz yerde. Sevmediği ceviz de ağaçta. Demiş vallahi ya Rab bu böyle olur mu? Güzelim karpuzu yerde yetiştiriyorsun. Şu kabuklu cevizi de ağaçta yetiştiriyorsun. Çat diye kafasına ceviz düşmüş. Demiş ki ya Rab tövbe ya buradan karpuz yağsaydı kafam ne olurdu? <gülüyor> yerli yerinde, hepsi yerli yerinde. Milimi milimine yerli yerinde. Biz şimdi böyle gözümüzün gördüğü maddi şeyleri konuştuk ya duygulara bir girsek var ya sabah çıkarız buradan. Milimetrik hesaplar duygularda. Allah Allah. Orada kıvamı bozulunca insan ne oluyor? Ya muhabbet müşriği oluyor ya korku müşriği oluyor. Hafizan Allah. Milimetrik hesaplar. Ya Rab benim bu dünyada kalmam için bunlara ihtiyacım vardı. Sen nereden bildiğinde yarattın? Haşa! Ben yarattığım kulumu bilmez miyim? Sen doktora gittiğinde bir doktorun hikmetli sözlerini neden dinliyorsun? Çünkü doktor senin bedenini senden iyi biliyor. Allah zerre atomuna kadar senden daha iyi biliyor. Neden dinlemiyorsun onu? Yarattığını bilmez mi? Onun için en iyi olanı bilmez mi? Zerre zerre bilir. Bak işte bu dersler bize bu inandırıcılığı arttıracak. İnşallah son nefesi vermeden şu hayatı, şu ömür sermayesini Allah yolunda bu şekilde tüketeceğiz. Çünkü bizim inanmamızda gerçekten problemler var dostlar. Allah'a güvenmemizde problem yaşıyoruz. Demek ki bu dersler tahkik iman için çok elzem dersler. Çok. Buyurun devam edelim mi? Bütün zi hayatları kendine kıyas et. Şimdi kendinden örnek aldın ya korku, yaşantı. Şimdi bütün yaşayan canlılara bak, hayat sahibi. Her birinin ne kadar ihtiyacı var? Ceylan'ın da aynı şeye ihtiyacı var. Ben Ceylan'a aslan ruhu, aslan'a Ceylan ruhu koysam ne olur? Olmaz değil mi? Fareye, kedi, kediye fare koysam ne olur? Olmuyor yani. Anladın mı? Fare, kediye dayanmaya başlar bu sefer. Olmuyor yani. Nasıl bu kadar münasip olmuş ya Rab? Yaratan ihtiyacını da biliyor. Ona göre ruh da koymuş. Bakın inanılır gibi değil. Buyurun. İşte bütün onlar birer birer vücudu vacibe şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi... Bak, hem varlığına hem de birliğine işaret ediyor. Çünkü şu ince hesaplara ikinci bir el karışsa bu düzen... Mümkün değil devam etmez. Mümkün değil devam etmez. Haşa birisi der ki Osman'ı böyle çok yumuşak bir adam yapalım der. Öbürü de der ki ya olur mu Trabzonlu adam atarlı olması lazım der değil mi? Ortalık karışır olmaz. Bir köyde iki muhtar. Mümkün değil olmaz. Allah Allah. Bak ihtiyaçtan anlıyoruz. Şu ihtiyaç milimetrik veriliyorsa tek elden dönmek zorunda diyoruz. İnanılır gibi değil. Buyurun. İşte bütün onlar birer birer vücudu vacibe şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi heyet mecmuasıyla yani bütün ihtiyaç sahiplerine bir anda bakmakla güneşin ziyası güneşi gösterdiği gibi o hal ve bu keyfiyet perdeyi gayb arkasında bir vacibül vücudu bir vahidi ehadi hem gayet kerim rahim mürebbi müdebbir ünvanları içinde Akla gösterir. İnan göstermek zorunda. Çünkü kainatta bir ihtiyaç fiili var bir de ihtiyacın karşılanma fiili var. İhtiyacı karşılayanın karşılanandan haberi yok. Bulut toprağa tanır mı? Tanımaz. Mümkün değil. Şimdi bir çiçeği ben mi daha güzel sularım bulut mu? Bulut daha güzel sular. Peki bulut benden daha mı şefkatli? Hayır. Bulutta şefkat yok ki. Madem bulutta şefkat yok demek ki bulutu kullanan da perde arkasında sonsuz şefkat olmak zorunda. Allah Allah. Ama gel gör ki bulutun topraktan, toprağın, buluttan haberi yok. Cık cık cık. Buyurun. Şimdi 
Ey münkiri cahil. Yani o inkar eden cahil adam. Ve ey fasıkı gafil. Yani inanıyor ama günahlar içerisinde inanıyor. Evet. Bu faaliyet hakimaneyi, basiraneyi, rahimaneyi ne ile izah edebilirsin? Var mı hiç Allah'tan başka bir kelime? Yakışıyor mu şu derse? Mümkün değil. Mümkün değil yani. Mümkün değil. Sağır tabiatla mı? Kör kuvvetle mi? Bak cümlelerin güzeline bakın. Kör kuvveti anladınız değil mi? Başta konuşmuştuk evet. Sersem tesadüfle mi? Aciz, camit esbapla mı izah edebilirsin? Buraya bakan ufak bir paragraf var. Risale Nur'da geçen. Size orayı da okumam lazım. Bilelim bu ihtiyaç penceresi meselesi. Ey arkadaş! Kainatın sahifelerinde delilül inaye yani inayet, yardım delili değil mi? Yardım deliliyle anılan nizama ait ayetleri okumadıysan, sıfatı kelamdan gelen Kur'an-ı Azimüşşan'ın ayetlerine bak ki, insanları tefekküre davet eden bütün ayetleri, şu delilül inayeyi tavsiye ediyorlar ve nimetleri ve faydeleri sayan ayetler dahi delilül inaye denilen o yüksek nizamın semerelerinden, meyvelerinden bahsediyor. Allah Allah. Ne kadar ihtiyacımız olduğunu bilince bir şey daha anlıyoruz. Faturamız çok. Faturamız çoksa hesabımız da çok. Ne kadar ihtiyacımız olduğu ve onların hepsinin karşılandığını bir insan anlayıp iman ederse o zaman şunu da anlaması lazım. Bir kimse Allah'tan başkasına ihtiyacı olmadığına iman ederse Allah da onu başkasına muhtaç etmez. Evet. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimin hakim ve ahiru davana anilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha ma salam. Ders anlaşıldı mı? İhtiyaç penceresinden değil mi? Yusuf abi anlaşıldı mı ders? Naci abi, elhamdülillah. Burak, Urfa'dan gelişe değmiş mi? Kesinlikle. Kainatın en önemli meselesi bu. Evet. Diğerleri bahane olmuş demek ki. Evet, Allah razı olsun. Dünyada nereye bakarsan bak. Her yer kalabalık. Hastaneler tıklım tıklım. Sanki herkes hastalanmış gibi. İnsan kaynıyor mağazalar. Sanki herkes aynı anda alışverişe çıkmış gibi. Adım atacak yer yok caddelerde. Tüm dünya sokağa dökülmüş gibi. Bir de camiye gidiyorsun bomboş. Sanki namaz hiç farz olmamış gibi. Ama şunu iyi bil. Uğruna namazı terk ettiğin her şey, kabirde seni bir bir bıraktığında anlarsın bazı şeyleri. Hataların telafisinin mümkün olmadığı ölüm, seni uyandırmadan evvel uyan. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.